নাম তার খাদিজা কোনিয়াত ও মহিন্দ এবং লকব তাহিরা পিতা খোয়াইলিদ মাতা ফাতিমা বিন্তু জাহিদ জন্ম আমুল ফিল বা হস্তিবর্ষের পনেরো বছর আগে মক্কা নগরীতে পিতৃবংশের ঊর্ধ্বপুরুষ কোসাইয়ের মাধ্যমে রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নসবের সাথে তার নসব মিলিত হয়েছে জাহিলি যুগে পুত পবিত্র চরিত্রের জন্য তাহিরা উপাধি লাভ করেন আল ইসাবা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ও খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহের মধ্যে ফুফু ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল এই কারণে নবুয়াত লাভের পর খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন আপনার ভাতিজার কথা শুনুন সম্ভবত বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি এই কথা বলেছিলেন পিতা খোয়াইলিদ তৎকালীন আরব সমাজের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজিল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকাহ ইবনে নাওফিলকে খাদিজার বর নির্বাচন করেছিলেন কিন্তু কেন যে তা বাস্তবের রূপ লাভ করেনি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নীরব শেষ পর্যন্ত আবু হালা ইবনে জারারাহ আর তামিমির সঙ্গে তার প্রথম বিয়ে হয় জাহিলি যুগে তার মৃত্যু হয় আবু হালার মৃত্যুর পর আতিক বিন আবিদ আল মাহজুমের সাথে তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় শারহু মাহিব আল ইসাবা তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায় তার প্রথম স্বামী আতিক অতপর আবু হালা ইবনে ইসহাকু এই মত সমর্থন করেছে বলে ইউনুস ইবনে বুকাইর বর্ণনা করেছেন আল ইসাবা চতুর্থ খণ্ড দুইশো একাশি পৃষ্ঠা তবে প্রথমোক্ত মতটি ইবনে আব্দুল বার সহ অধিকাংশের মত বলে ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন খাদিজার পিতা খোয়াইলিদ ইবনে আসাদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গুত্রের কমান্ডার তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক প্রথম পুত্র হিজাম এই হিজামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবি হাকিম জাহিলি যুগে মক্কা দারুন নাদোয়া পরিচালনা ভার লাভ করেছিলেন দ্বিতীয় সন্তান হজরত খাদিজা তৃতীয় সন্তান আওয়াম প্রখ্যাত সাহাবি হজরত জুবায়ের রাদি আল্লাহ আনহের পিতা রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের ফুফু এবং হজরত হামজার আপন বোন হজরত সাফিয়া রাদি আল্লাহ আনহা ছিলেন আওয়ামের স্ত্রী বা জুবায়েরের মা সাফিয়া ছিলেন খাদিজার ছোট ভাইয়ের বউ চতুর্থ সন্তান হালা তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের মেয়ে হজরত জাইনাব রাদি আল্লাহ আনহের স্বামী আবুল আস ইবনে রাবিয়ার মা আবুল আস রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের বড় জামাই পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে হেজাম আওয়াম ও রুকাইয়া ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা যান হজরত খাদিজা ও হালা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন খাদিজার পিতার মৃত্যু কখন হয়েছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে কেউ বলেছেন ফিজার যুদ্ধে মারা যান ইমাম সোহাইলি বলেন ফিজার যুদ্ধের আগেই মারা যান তখন খাদিজার বয়স পঁয়ত্রিশ কারো কারো মতে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিয়ের পর তিনি মারা যান হায়তু সাহাবা দ্বিতীয় খণ্ড ছয়শো বাষট্টি পৃষ্ঠা পিতা বা স্বামীর মৃত্যু বা যে কোনো কারণেই হোক কুরাইশ বংশের অনেকের মতো খাদিজাও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী ইবনে সাদ তার ব্যবসা সম্পর্কে বলেছেন খাদিজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা তার বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়ায় যেত এবং তার একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো ইবনে সাদের এই মন্তব্য দ্বারা খাদিজার ব্যবসার পরিধি উপলব্ধি করা যায় অংশীদারি বা মজুরির বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তখন পঁচিশ বছরের যুবক এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকি কয়েকটি বাণিজ্যিক সফর গিয়ে ব্যবসা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে ফেলেছেন ব্যবসায় তার সততা ও আমানতদারির কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সবার কাছে তিনি তখন আল আমিন তার সুনামের কথা খাদিজার কানেও পৌঁছেছে বিশেষত তার ছোট ভাই বউ সাফিয়ার কাছে আল আমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন হজরত খাদিজা একবার কেনাবেচার জন্য সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন এই প্রসঙ্গে ওয়াকিদি থেকে জারকানি বর্ণনা করেছেন আবু তালিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন ভাতিজা আমি একজন দরিদ্র মানুষ সময়টাও খুব সংকটময় মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমি নিপতিত আমাদের কোনো ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায় উপকরণ নেই তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে খাদিজা তার পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে তুমি যদি তার কাছে যেতে হয়তো তোমাকে সে নির্বাচন করত তোমার চায়ের নিষ্কুলসতা তার জানা আছে যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনি এবং ইয়াহুদিদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি তবুও এমনটি না করে উপায় নেই জবাবে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন সম্ভবত সে নিজেই লোক পাঠাবে আবু তালিব বললেন হয়তো অন্য কাউকে সে নিয়োগ করে ফেলবে 
চাচা ভাতিজার এই সংলাপের কথা খাদিজার কানে গেল তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের নিকট লোক পাঠালেন সিরাতে ইবনে হিসাম প্রথম খণ্ড একশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা উল্লেখ থাকে যে কৈশোরে একবার রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন তখন পাদ্রি বুহাইরা রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম সম্পর্কে আবু তালিবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন উপরোক্ত আলোচনায় আবু তালিব সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন খাদিজা লোক মারফত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লামের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন তিনি যদি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ায় যান অন্যদের তুলনায় খাদিজা তাকে দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাজি হলেন খাদিজা রাজি আল্লাহ আইনের পণ্য সামগ্রী নিয়ে তার বিশ্বস্ত দাস মাইসারাকে সঙ্গে করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চললেন সিরিয়ায় পথে এক গির্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি গির্জার পাদ্রি এগিয়ে গেলেন মাইসারার দিকে জিজ্ঞাসা করলেন গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটিকে মাইসারা বললেন মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক পাদ্রি বললেন এখন এই গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউই নন ঐতিহাসিকেরা এই পাদ্রির নাম নাস্তুরা বলে উল্লেখ করেছেন সিরাতু ইবনে হিসাম প্রথম খণ্ড একশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা তবে ইবনে হাজার আসকালানি রহিমহুল্লাহ এই পাদ্রির নাম বুহাইরা বলেছেন আল ইসাবা চতুর্থ খণ্ড দুশো একাশি পৃষ্ঠা তিনি আরও বলেছেন এই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বসরার বাজারে গিয়েছিলেন তাবারি ইবনে হিসাম জহুরি থেকে বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাদিজার পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় নয় বরং ইয়ামেনের এক হাফসি বাজারে গিয়েছিলেন তবে সিরিয়া যাওয়ার ঘটনাটাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারিকুল উম্মাহ আল ইসলামিয়া মোহাম্মদ আল খেদুরি বেগ প্রথম খণ্ড চৌষট্টি পৃষ্ঠা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সিরিয়ার বাজারে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন তারপর মাইসারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওনা হলেন পথে মাইসারা লক্ষ্য করলেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার উটের উপর সাওয়ার হয়ে চলছেন আর দুজন ফিরিস্তা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তার উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন এভাবে মক্কায় ফিরে খাদিজা পণ্য সামগ্রী বিক্রি করলেন ব্যবসায় এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হল বাড়ি ফিরে বিশ্বস্ত ভাতৃ মাইসারা তার মনিব খাদিজার নিকটে পাদ্রি মন্তব্য এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করলেন সিরাতে ইবনে হিসাম প্রথম খণ্ড একশো উননব্বই পৃষ্ঠা হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মদ্র মহিলা তার ধন সম্পদ ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাকে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন মাইসারার মুখে সব কিছু শুনে খাদিজা নিজেই রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান সেরাত ইবনে হিসাম প্রথম কণ্ড একশো উননব্বই পৃষ্ঠা বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে পাঠিয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে তবে খাদিজাই যে সর্বপ্রথম রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সেই ব্যাপারে সব বর্ণনা একমত একটি বর্ণনা এসেছে খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা নিজেই রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে কথা বলেন এবং তার পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে দারিদ্র্যের কারণে হয়তো খাদিজার পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন অবশেষে খাদিজার পিতা যখন অতিরিক্ত মত পান করে মাতাল অবস্থায় ছিলেন তখন খাদিজা নিজেই বিষয়টি তার কাছে উপস্থাপন করেন এবং সম্মতি আদায় করেন কিন্তু সুস্থ হয়ে আবার তিনি বেঁকে বসেন তবে খাদিজা পুনরায় তার সম্মতি আদায় করেন হায়াত সাহাবা দ্বিতীয় খণ্ড ছয়শো বাউন্ন পৃষ্ঠা অন্য একটি বর্ণনা এসেছে হজরত ইয়ালা স্ত্রী ও খাদিজার বান্ধবী নাফিসা বিন্তু মানিয়া এই ব্যাপারে পুরো উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি সর্বপ্রথম খাদিজার পক্ষ থেকে রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন আপনাকে যদি ধন সম্পদ সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয় আপনি কি গ্রহণ করবেন এই কথাগুলি ছিল হজরত খাদিজা সম্পর্কে কথা পাকাপাকি হয়ে গেল নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব হামজাসহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের খানদানের আরও কিছু ব্যক্তি খাদিজার বাড়ি উপস্থিত হলেন খাদিজাও তার খানদানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিলেন সকলের উপস্থিতিতে আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে এই খুতবা জাহিলি যুগের আরবি গদ্য সাহিত্যের বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে পাঁচশো স্বর্ণ মুদ্রা মোহর ধার্য হয় খাদিজা নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রূপা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও অলিমার বন্দোবস্ত করতে বলেন হায়াত সাহাবা দ্বিতীয় খণ্ড ছয়শো বাষট্টি পিস এভাবে হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা হলেন অম্বল মোমিনিন এটা নবদ প্রকাশের পনেরো বছর পূর্বের ঘটনা সে সময় তাদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সিরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থাকলেও সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী 
রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদিজার চল্লিশ বিয়ের পনেরো বছর পর হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নবদ লাভ করেন তিনি খাদিজা রাদি আল্লাহানহাকে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অবহিত করেন পূর্ব থেকেই খাদিজা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ়প্রাত্যই ছিলেন সাহি বুখারির ওহির সূচনা অধ্যায়ে একটি হাদিসে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহানহা বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি প্রথম ওহির সূচনা হয় ঘুমের সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকালবেলা সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হীরা গুহায় চলে যেতেন সেখানে একাধারে কয়েকদিন এবাদতে মজগুল থাকতেন খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদিজার কাছে ফিরে আসতেন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন এই অবস্থায় একদিন তার কাছে সত্যের আগমন হল ফেরিস্তা এসে তাকে বললেন আপনি পড়ুন তিনি বললেন আমি তো পড়ালেখা লোক নই ফিরিস্তা তাকে এমন জুড়ে চেপে ধরলেন যে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন পড়ুন তিনি আবার বললেন আমি পড়ালেখার লোক নই ফিরিস্তা তৃতীয় ও চতুর্থবারও তার সাথে প্রথমবারের মতো আচরণ করলেন অবশেষে বললেন পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন খাদিজাকে ডেকে বললেন আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও তিনি ঢেকে দিলেন তার ভয় দূর হয়ে গেল তিনি খাদিজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন খাদিজা বললেন না কখনো হতে পারে না আল্লাহর কসম তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী গরিব দুঃখের সাহায্যকারী অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী অতপর খাদিজা রাদি আল্লাহানহা রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সঙ্গে করে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাফিলের নিকট নিয়ে যান সেই জাহিলি যুগে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল কিতাব লিখতেন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন খাদিজা রাদি আল্লাহানহা বললেন শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ভাতিজা তোমার বিষয়টি কি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন শুনে ওরাকা বললেন এ তো সেই নামুস আল্লাহ যাকে মুসা আলাই সাল্লামের নিকট পাঠিয়েছিলেন আফসোস সেদিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন এরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে তিনি বললেন হ্যাঁ তুমি যা নিয়ে এসেছো যখনই কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে সারা দুনিয়া তার বিরোধী হয়ে গেছে যদি সেই সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করব। বুখারি প্রথম খণ্ড এই ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওয়ারাকার মৃত্যু হয় ইসলাম গ্রহণের পর হজরত খাদিজা তার সকল ধন সম্পদ তাবলিগে দিনের লক্ষ্যে ওয়াকআফ করেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদত ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায় সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদিজার দুশ্চিন্তা তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করেন আর ইস্তিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে মুশ্রিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে ব্যথা অনুভব করতেন খাদিজার কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত কারণ তিনি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সান্ত্বনা দিতেন সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন তার সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন মুশ্রিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন তাবাকাত তৃতীয় খণ্ড সাতশো চল্লিশ পৃষ্ঠা নবতের সপ্তম বছর মহরম মাসে কুরাইশেরা মুসলমানদের বয়কট করে তারা শিয়াবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহাও সেখানে অন্তরীণ হন প্রায় তিনটি বছর বনি হাসিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না স্বামীর সাথে খাদিজা ও হাসি মুখে সেই কষ্ট সহ্য করেন এমন দুর্দিনে হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন তার তিন ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজাম আবুল বুখতারি ও জুমা ইবনুল আসওয়াদ তারা সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন একদিন হাকিম ইবনে হিজাম তার চাকরের মাধ্যমে ফুফু খাদিজা রাদি আল্লাহ আহের কাছে কিছু গম পাঠাচ্ছিল পথে আবু জাহের বাধা দেয় হঠাৎ আবু বুখতারি সেখানে উপস্থিত হন তিনি আবু জাহেলকে বললেন এক ব্যক্তি তার ফুফুকে সামান্য খাদ্য পাঠাচ্ছে তুমি তা বাধা দিচ্ছ সিরাতে ইবনে হিসাম প্রথম কণ্ড একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা 
নামাজ ফরজ হওয়ার হুকুম নাজিল হয়নি হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা ঘরের মধ্যে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে সেই সময় থেকে এই নামাজ আদায় করতেন তাবাকাত অষ্টম খণ্ড দশ পৃষ্ঠা ইবনে ইসাক উল্লেখ করেছেন একদিন আলী রাদি আল্লাহ আনহ দেখতে পেলেন তারা দুজন অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা নামাজ আদায় করছেন আলী রাদি আল্লাহ আনহ জিজ্ঞাসা করলেন মোহাম্মদ এ কি রসদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন নতুন দিনের দাওয়াত আলীর কাছে পেশ করলেন এবং এ কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন হায়তু সাহাবা প্রথম খণ্ড সত্তর পৃষ্ঠা এই বর্ণনা দ্বারা বুঝে যায় ওমতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলী আসাল্লামের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে নামাজ আদায়ের গৌরব অর্জন করেন আফিফ আল কিন্দি নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন হজরত আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তিনি একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকাল অতপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াল একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল তারপর এলো এক মহিলা সেও তাদের দুজনের পেছনে দাঁড়াল তার নামাজ শেষ করে চলে গেল দৃশ্যটি আফিফ কিন্তু দেখলেন আব্বাসকে তিনি বললেন বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে আব্বাস বললেন হ্যাঁ তিনি আরও বললেন এই নজওয়ান আমার ভাতিজা মোহাম্মদ কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মোহাম্মদ স্ত্রী আমার জানা মতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী তাবাকাত অষ্টম খণ্ড দশ থেকে এগারো পৃষ্ঠা ইবনু আসির বলেন এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা রয়েছে যে হজরত খাদিজা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ইমান আনেন ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর তার ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তার পিতৃকুলের লোকেদের উপরও পড়ে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকুল বনু আসাদ ইবনে আব্দুল উজ্জাহ পনেরো জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন তাদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর নবতের দশম বছরে দশই রামাদান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হজরত খাদিজা মক্কায় ইন্তেকাল করেন জানাজার নামাজের বিধান তখনও প্রচলিত হয়নি সুতরাং বিনা জানা যায় তাকে মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মোয়াল্লায় দাফন করা হয় হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজেই তার লাশ কবরে নামান আল ইসাবাদ চতুর্থ খণ্ড দুইশো তিরাশি পৃষ্ঠা হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহায়ের ওয়াফাতের অল্প কিছুদিন পর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী চাচা আবু তালিব মারা যান অবশ্য আল ইসাবায় একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে আবু তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর খাদিজা ইন্তিকাল করেন বিপদে আপদে এই চাচাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে নানাভাবে সাহায্য করতেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দুই নিকট আত্মীয়ার ওয়াফাতের কারণে মুসলিম উম্মার নিকট এই বছরটি আমুল হোজন বা শোকের বছর নামে অবহিত হয়েছে হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা ছিলেন বহু সন্তানের জননী প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দু ছেলে জন্মগ্রহণ করেন তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন হিন্দ বদর মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী ওটের যুদ্ধে আলী রাদি আল্লাহ আনহের পক্ষে শাহাদত বরণ করেন দ্বিতীয় স্বামী আতিকের ঔরসে হিন্দা নাম্মী এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন শারহুল মাওয়াকিব আল ইস্তিয়াব হাসিয়া সিরাতু ইবনে হিসাম প্রথম কণ্ড একশো সাতাশি পৃষ্ঠা অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তার তিনটি সন্তান জন্ম লাভ করে দুই ছেলে হিন্দ ও হারিস হারিসকে এক কাফির কাবার রোকনে ইয়ামানির নিকট শহীদ করে ফেলে এক কন্যা জয়নাব আর দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাটির কুনিয়াত ছিল উম্ম মোহাম্মদ দাখিরাই মারিফাই ইসলামিয়া হজরত রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তার ছয় সন্তান প্রথম সন্তান হজরত কাসিম অল্প বয়সে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন তার নাম অনুসারে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন দ্বিতীয় সন্তান হজরত জয়নাব তৃতীয় সন্তান হজরত আবদুল্লাহ তিনি নবদ প্রাপ্তির পর জন্ম লাভ করেছিলেন তাই তাইয়েব ও তাহিরলাকব লাভ করেন অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন চতুর্থ সন্তান হজরত রুকাইয়া পঞ্চম সন্তান হজরত উম্মে কুলসুম ষষ্ঠ সন্তান হজরত ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহা উল্লেখ্য যে ইব্রাহিম ছিলেন হজরত মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা সন্তানদের খুব আদর করতেন আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল ওখবার দাসী সালামাকে মজুরি বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পবিত্র শ্রীগণের মধ্যে হজরত খাদিজার স্থান সর্বোচ্চ 
তিনি প্রথম স্ত্রী চল্লিশ বছর বয়সে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে বিয়ে হয় তার জীবন দশায় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আর কোনো বিয়ে করেননি হজরত ইব্রাহিম ছাড়া রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সব সন্তানই তার গর্ভে জন্ম নিয়েছে অম্বুল মোমিনিন হজরত খাদিজার ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না আমরা অবাক বিষয়ে লক্ষ্য করি আরবের ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা নিঃসংকোচে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নবতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই সেই ওয়াহি নাজিলের প্রথম দিনটি বরাকার নিকট গমন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নবী হওয়া সম্পর্কে তার ধীর পত্তয় ঘোষণা সব কিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়ত লাভের পূর্বে থেকে খাদিজা যেন ধীর প্রত্যয় ছিলেন তিনি নবী হবেন তাই জিব্রাইলের আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যেও তার মনে কোনো রকম ইতস্ত ভাব দেখা দেয়নি এতে তার গভীর দূরদৃষ্টি ও তৃষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নবুয়ত লাভের পূর্বে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সম্মান করেছেন তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্যেও তার মনে কোনো প্রকার সন্দেহের দানা বাঁধতে পারেনি সেই জাহিলি যুগেও তিনি ছিলেন পুত পবিত্র কখনো মূর্তি পূজা করেননি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একদিন তাকে বললেন আমি কখনো লাত উজ্জাতের ইবাদত করব না খাদিজা বলেছিলেন লাত উজ্জাতের কথা ছেড়ে দিন তাদের প্রসঙ্গে উত্থাপন করবেন না মোস্তাদে আহমদ চতুর্থ কণ্ড দুইশো বাইশ পৃষ্ঠা নবতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তার সাথে প্রথম সালাত আদায়কারী শুধু তিনি নন সেই ঘোর দূর দিনে ইসলামের জন্যে তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা আস্তান হয়ে থাকবে ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পরামর্শদাত্রী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে বিয়ের পর সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন জাহিদ বিন হারিস ছিলেন তার প্রিয় দাস তাকেও তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জাহিদকে বেশি ভালোবাসতেন তাই তাকে খুশি করার জন্য তাকে আজাদ করে দেন মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন একবার তিনি বর্তনে করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য কিছু নিয়ে আসছিলেন হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বললেন আপনি তাকে আল্লাহ তালা ও আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন বুখারি হজরত রাসুল্লা করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহের স্মৃতি তার মৃত্যুর পরও ভুলেননি তার মৃত্যুর পর বাড়িতে যখনই কোনো পশু জবে হতো তিনি তালাশ করে তার বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোস্ত পাঠিয়ে দিতেন হজরত আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন যদি আমি খাদিজা রাদি আল্লাহ আনাকে দেখিনি তবুও তার প্রতি আমার ঈর্ষা হতো অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হতো না কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সব সময় তার কথা স্মরণ করতেন মাঝে মাঝে হজরত আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে রাগিয়ে তুলতেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেন আল্লাহ আমার অন্তরে তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহের ওফাতের পর তার বোন হালা একবার রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে সাক্ষাৎ করতে আসলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার কণ্ঠশাসনে বলে উঠলেন হালা এসেছ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মানস পটে তখন খাদিজার স্মৃতি বেঁচে উঠেছিল আহিচার আদি আল্লাহ আনহা বলে ফেললেন আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন তিনি মারা গেছেন আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন জবাবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন কক্ষণো না মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে সবাই যখন কাফির ছিল তখন সে মুসলমান কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে তার গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে আমরা মনে করি হজরত খাদিজার মূল্যায়ন এর চেয়ে আর বেশি কিছু হতে পারে না হজরত খাদিজার ফাজিলাত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে সাহি বোখারি ও মুসলিম এসেছে ধরা পৃষ্ঠের সর্বোত্তম নারী মারিয়াম বিন্তু ইমরান ও খাদিজা বিন্তু খোয়াইদিদ হজরত জিব্রি আলাই সাল্লাম বসে আছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এমন সময় খাদিজা আসলেন জিব্রিল আলাই সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বললেন তাকে মণিমুক্ত তৈরি একটি বেহেস্তি মহলের সুসংবাদ দিন বুখারি